चंद्रयान अद्भुत यशस्स बूर्य शिकारी क्षणगणने चंद्रयान थ्री को यशस्वी जगत भारत नोड़े भारत विशेष स्थान नोड़े सूर्य क्रांति कूड़ा अदे रीति भारत मोट मोदल सूर्यान के क्षणगणने सूर्य शिकार के कौंड शुरुआत केवे गंटे सूर्यन इसो पयण भारत मोट मोदल सूर्यान आदित्य एलवन उड्डयन के सकल रीतलू कूड़ा इसो सज्जा श्रीहरिकोटा उड्डयन केंद्र में पिएसएल सी फिफ्टी सेवन रेडिया पयण बेसोदे सूर्यन सतीश धवन बाह्याकाश केंद्र में अंतिम सद्धे पूर्णगता है बेगे हन के आदित्य एलवन नौके उड़ाण आगे सूर्यन सकल रीतलू कूड़ा सज्जा आदित्य एलवन उड्डयन के इसो श्रीहरिकोटा उड्डयन केंद्र में पिएसएल सी फिफ्टी सेवन रेडिया सतीश धवन बाह्याकाश केंद्र में अंतिम सद्धे पूर्णगता है बेगे हन के उड़ाण आगे आदित्य एलवन नौके कौट्यांतर भारतीय इसो साकु पोषक कीरा चिंतरी ईविएफ सुलभ इएम ई रूपये सेवन टू फाइव एट नई थ्री सिक्स जीरो करे अत्यदुत रियाति पड़ेरी गुड न्यूज को कुतूहल के इन चंद्रयान यशस्स गमन रेहमान ऐन भारत दक्षिण ध्रुव दल चंद्रन दक्षिण ध्रुव दल नौके मोदल देश इतिहास निर्मित सूर्यन विचार सौरयान भारत के मोदी निलू कने यशस्सल के दिन अंतर सूर्य शिकार के भारत होरता निजकू कूड़ा कुतूहल मत हेम विचारवू कूड़ा इन आदित्य एलवन उड़ाण के इन केवे क्षण बाकी सदर्भ देवर मोरे हर प्रति बारी ना गमन विज्ञान मत दूटे तक हमारे हाउे तिपति तिमल देगुल के इसो विज्ञानी ते भेटी को विशेष पूजे सलोर तिम्पन सन्निधियल इसो विज्ञानी विशेष पूजे सलि प्रार्थने चंगल परमेश्वरी देवालय के इसो मुख्यस्थ सोमनाथ भेटी को सलू इन चंद्रयान यशस्सी मोदल मत चंद्रयान यशस्स नेगुल के सोमनाथ भेटी को दृश्यव गमन सूर्यान मोदले अदे रीतिया भेटिया गमनबूद या देवर आशीर्वाद इदे यहा विज्ञानू कंत्रज्ञानू कव यशस्स साधसोदे साध्य विज्ञानी नंबिकू केवर बेरे विज्ञान बेरे अव प्रत्येक तक हम रीति भास चंद्रयान सूर्यन इंत दुड प्राजेक्ट लाच सदर्भ देवर आशीर्वाद इतने खंडित वाला यशस्वी आगते नंबिके सामान्य मनुष्य यहाँ नंबिक विज्ञानी पालस्तार अब दृश्य साबीत आगते सोमनाथ चंगल परमेश्वरी देवालय के भेटी को प्रार्थने विशेष पूजे सलो यशस्वी Our sun. The countdown for uh, PSLV C57. Aditya L1 mission is starting noon time. We will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. And uh, it will take 100, another 125 days, 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun called the L1 point. So I came here to. Brave to Changalamba Parameshwari for getting us the strength for making this launch again. Very important launch, successful, and uh, thank all of you for being with us during Chandrayaan three launch as well as for the launch of Aditya L1. Wishing you all the very best. Thank you. Uh, Aditya L1 satellite is for studying our sun. The countdown for uh, PSLV C57. Aditya. एस भास्कर जिगे आदित्य एलव नौके सज्जा है आदित्य यशस्वी उड़ाने देशद्य प्रार्थने कड़ीता है सो देश हलू देवालय पूजे पुनस्कार नड़ीता है सक्सस् का वाराणसियालू कूड़ा भक्त होम हवन कईगढ़ त्रिवर्ण ध्वज आदित्य नौके चित्र हिड़ू पूजन विशेष पूजन है भास्कर जिगे आदित्य एल नौके सच्चा सो जनरल कुतूहल याकंद्रे चंद्रयान थ्री यशस्स अब इडी विश्ववे भारत दत्ता नोड़े 
ಅಂದರೆ ಭಾರತದವರು ಕೂಡ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನಾಸಾ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸುರಿದು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೇನಿವೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಆರುನೂರ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ರೋದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೀರ್ತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಶಿಕಾರಿಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಬಹುಶಃ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ನಾನ್ನೂರೈವತ್ತು ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಆರುನೂರು ಕೋಟಿ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಜೆಟ್ಗಳು ಆದರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌರಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ರೋ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಪೂಜೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯಾಯನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಅವನ ಹತ್ರ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಮಾತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ತಲುಪೋದಂತೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಸೂರ್ಯನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದಂಥ ಸೂರ್ಯ ಇದು ಸೊ ಇನ್ನು ಧಗಧಗನೆ ಉರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆ ಸೂರ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕೆಂಡ ದೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂನ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕೋರ್ನಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಶಾಖ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಲೆಕ್ಕಾಕಿ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕಾಶಿತ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಸೌರಮಂಡಲದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರನೇ ಸೂರ್ಯ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವನು ಸೂರ್ಯ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯ ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಲೇ ಸೌರಮಂಡಲದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ನೇರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ ಸೊ ನಾವು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಲಚರಗಳು ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸೊ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ 
ದೂರ ಮಾರುತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಎಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌರ ಗಾಳಿ ಸೊ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೌರ ಮಾರುತಗಳಿಂದ ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೌರ ಮಾರುತಗಳ ಚಲನವಲನ ತಿಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸತಿ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ತಲುಪುವಂತಹ ಒಂಂದು ಹಾದಿ ಆದಿತ್ಯಾಯನ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ ಒನ್ ಆದಿತ್ಯಾಯನ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಏನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಆ ಎಲ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಸೂರ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಶಾಖ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಐದು ಲ್ಯಾಗ್ ರೇಂಜನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಐದು ಲ್ಯಾಗ್ ರೇಂಜ್ಗಳ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಟು ಎಲ್ ತ್ರೀ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಫೈವ್ ಈ ಐದು ಲ್ಯಾಗ್ ರೇಂಜ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ತಲುಪ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ ಒನ್ ಸೊ ಎಲ್ ಒನ್ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಎರಡೂ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬಳಸಿದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ರಹಿತ ಜಾಗ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ ಒನ್ ಜಾಗದಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೂರ್ಯನ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಸೊ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯುರೋಪ್ ನಾಸಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕ ಪಾರ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಕರ್ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಈ ಎಲ್ ಒನ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಗಿರಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ ಒನ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಗಿರಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತುಂಬ ಸಮೀಪದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸೌರಕಣ ಮಾರುತ ಅಧ್ಯಯನ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆದಿತ್ಯ ಯಾನವನ್ನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ ಒನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎರಡು ರ
ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಸೊ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಉಡಾಯನ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಉಡಾಯನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಈಗಷ್ಟೇ ಸೋಮನಾಥ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾರ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಂದು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೇ ಥರದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಕನ್ನಡದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನಯ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮೂರು ಸಕ್ಸಸ್ ಬೈನಲ್ಲೇ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದಂತಹ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ಉಡಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಕೋಟಾದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ ಒನ್ ನೌಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಎಲ್ ಒನ್ ಕಕ್ಷೆ ಹಾಲೋ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪುವಂಥದ್ದು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಉಡಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಕುರಿತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್ವನ್ ನೌಕೆ ಏನಿದೆ ಉಪಗ್ರಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಏಳು ವಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈನ್ ಎಮಿಷನ್ ಕರೋನಲ್ ಇದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೋನೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಕರೋನಾ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಯಾವುದು ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಪದರ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸೋಲಾರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವಯಲೆಟ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಅದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯಲೆಟ್ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಇನ್ನು ಐದು ಉಪಕರಣಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೌರ ಸೌರ ಕಣ ಕಣಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗಳಿವೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ ಒನ್ ಕಕ್ಷ